La visita del presidente Lula da Silva a la República Argentina generó cifradas expectativas. Y esto porque uno de los proyectos era apuntalar a la integración total entre ambos países. Desde el punto de vista estratégico, es absolutamente recomendable y es para apoyar la idea al margen de las cuestiones ideológicas. Recordando que política de Estado es todo aquello que excede el mandato de cualquier gobierno. Política de gobierno, aquello que se delimita solamente en el periodo de gobierno. Pero una integración total entre Argentina y Brasil es bueno para ambos países, sobre todo para la República Argentina porque permite aprovechar una bonanza en la economía brasileña y la escala del mercado brasileño. Lo cierto es que hay dos puntos que son los más importantes en este momento y que son los que toda la prensa menciona. Uno es la moneda única, que después perdió algo de valor y terminó siendo la idea de una moneda común, sin dejar de tener el peso y el real. Después se desvalorizó y pasó a ser una moneda apenas transaccional para no depender del dólar. Terminó siendo una mejora del sistema de monedas locales, un sistema que permite trabajar, exportar e importar en pesos y en reales, muy poco en pesos, mucho más en reales, pero que hoy no tiene aplicabilidad prácticamente. Y el último de los proyectos es la idea que Brasil pueda financiar su propio superávit comercial a través del Banco do Brasil y por intermedio del Banco de la Nación Argentina. Lo cierto es que Brasil tiene un superávit comercial acumulado desde el año 2003 hasta el año 2022 de algo así como 60 mil millones de dólares, un número muy expresivo. Y el proyecto que supone que Brasil va a financiar su propia exportación le daría a Brasil una ventaja respecto de otros países, lo cual podría eventualmente ser cuestionado por otro país como nación privilegiada, algo que está prohibido en la Organización Mundial del Comercio. Pero suponiendo que esto sea válido y que pueda ser aplicable, la idea es que Brasil financie en hasta 366 días, o sea, un día más que un año calendario, las exportaciones de ese país hacia la República Argentina, lo que supone un aumento mayor de las operaciones de comercio exterior, exportaciones brasileñas hacia Argentina, en función de que no se dependerá de la autorización del CIRA en Argentina y sobre todo no se dependerá de la necesidad de dólares para que el importador argentino le pague al exportador brasileño. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la limitación? que esto se haría en función de carta de crédito, abierta por el Banco de la Nación Argentina, abierta por el Banco de Brasil, y esto limita mucho porque la gran parte de las empresas pequeñas y medianas no califica para abrir, abrir carta de crédito. Por otro lado, la operación de carta de crédito suele ser mucho más cara que una operación de cobranza simple o que una operación de cobranza documentaria. De cualquier manera, la idea es atractiva, y es muy interesante inclusive si se volviera con el sistema de monedas locales, porque hoy el sistema de monedas locales establece que diariamente hay una conciliación entre el Banco Central Argentino y el Banco Central do Brasil a través de la cuenta de Nueva York, donde se paga en dólares la diferencia hacia quien tiene superávit, Brasil. Una de las opciones en este caso sería que Brasil financie por 60, 90, 180 o hasta 360 días esta conciliación, lo que en la práctica sería financiar el superávit comercial. Traduciendo para que se entienda mejor, sería como si yo, proveedor tuyo, te doy pedal para que vos compres más de mi empresa. Es algo válido desde el punto de vista comercial y de alguna manera puede ayudar a que muchas empresas argentinas que hoy no consiguen importar insumos lo puedan conseguir proveniendo de Brasil. El otro tema que también se habló mucho es el BNDS, la financiación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social para la obra del gasoducto, para la segunda parte del gasoducto Néstor Kirchner. Desde el punto de vista estratégico es una idea muy interesante y dejo de lado la cuestión ideológica, es muy interesante. ¿Y esto por qué? Porque Brasil necesita gas que Argentina tiene y Argentina necesita dólares que Brasil tiene. La unión de las dos cuestiones permitiría 
que se termine el gasoducto, que Brasil consiga gas más barato del que compra hoy y que Argentina concluya una obra que no solamente va a ser útil para Brasil. ¿Cuál es el problema? La Carta Orgánica del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social establece que las obras en el exterior solo podrán ser financiadas para participación de empresas de capital brasileño. Y aquí es donde la memoria nos alerta. Recordemos el puerto de Cuba, recordemos el subte de Caracas, obras en Mozambique, Angola, obras que no fueron pagadas por los países que demandaron las mismas, que tuvieron financiación por el BNDS y que el garantidor del BNDS era el tesoro brasileño. Y todas esas obras fueron inclusive cuestionadas en la investigación de Lavallato, donde se comprobó que había corrupción y donde además se recuperó el equivalente a 3 mil millones de dólares por corrupción y que en Argentina quedó un tema pendiente con la obra del Sarmiento, donde en la época era financiada por el BNDES y participaba la constructora Odebrecht tan salpicada en los casos de corrupción y hoy en recuperación judicial. La pregunta es entonces, ¿qué constructora va a participar de esa obra? Porque ahí ya alerta, ¿y cuáles serán las garantías? Observando que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social sustenta sus recursos sobre el Fondo de Amparo al Trabajador. Cada uno de los trabajadores industriales de Brasil retira un poquitito de su sueldo, muy bajo, pero en la composición de millones de personas es un, una cantidad expresiva y ese es el valor que el BNDES tiene para financiar a empresas brasileñas localmente y, extra, y exterior, y en el exterior también. De esta forma la pregunta es, ¿cómo va a ser esa financiación? ¿A qué empresas va a financiar? ¿Y cuál será la garantía? Los dos temas son muy importantes y vale la pena que apoyemos la iniciativa. Y nuevamente, al margen de las cuestiones ideológicas, todo lo que sea integración, con Brasil y Argentina, debe ser no solamente apoyado, sino trabajado para que tenga continuidad, no en un gobierno que pueda tener ideológicamente ca características similares como en este momento Argentina y Brasil, sino también en un gobierno donde eventualmente Argentina tenga un cambio de mando y Brasil continúe con un gobierno de izquierda. Mi nombre es Gustavo Segre y te cuento todo esto porque entre Argentina y Brasil aún estamos a tiempo.